斗罗大陆》第二部已经过了有一段时间了，很多人应该都知道这部动漫的男女主是谁了，便是霍雨浩和王东。但是大家知道吗？霍雨浩虽然是男主，王东虽然是女主，但是霍雨浩这个男主却瞒着王东偷偷送一位美女两件礼物。这位美女是谁呢？便是江南南。至于霍雨浩瞒着王东送了江南南哪两件礼物，感兴趣的可以来看看。先点赞后观看，小红祝你人生灿烂。霍雨浩乃是这一代史莱克七怪之一，江南南也是，自然两人算是朋友之间的，应该互相帮助，那也就可以互送礼物。而霍雨浩就瞒着王东送了江南南两件礼物，这两件礼物中第一件就是唐门绝学，唐门绝学可以说是唐三传下来的，其中包含玄玉手紫极魔童以及玄天宝路暗器白剑。霍雨浩送江南南这件礼物，其实自己也有私心，他的私心就是想把江南南给拉入唐门。好借此机会壮大唐门，想要拉江南南进入唐门，自然是要给江南南礼物。这唐门绝学就是最好的礼物。江南南学了之后，自然就算是唐门的一员了。江南南又那么聪明，和自己关系这么好，自然懂得自己的意思。而且自己这一来也算是一举两得了，既让江南南成为了唐门的人，还传授了江南南唐门绝学。第二件礼物是什么呢？便是胭脂软金蟒。这胭脂软金蟒乃是一只三万年魂兽。实力非常强，但是霍雨浩却收服了他，随后就把他转化为魂灵。转化为魂灵之后，只需要为胭脂软金蟒找一个宿主就行了。霍雨浩为胭脂软金蟒找的宿主就是江南南，因为胭脂软金蟒一看就适合女孩子。江南南不但是女孩子，还是一个美女。随后霍雨浩就把这胭脂软金蟒送给江南南，也因此江南南有了属于自己的魂灵。随后融合之后，江南南便得到了一个新的能力。那就是画蛇级，可以操控胭脂软金蟒战斗。以胭脂软金蟒那十丈的庞大身躯和强大的冲击力，同级之内可以说没有几个人是江南南的对手。关键是有了这胭脂软金蟒之后，江南南发现自己不仅可以用它来战斗，还可以在战斗的时候使用其他的能力，比如自己的柔骨锁无敌金身。这一来，江南南就如虎添翼，在封号斗罗中，他算是第一流的。霍雨浩送了江南南这两大礼物，也成功赢得了江南南的好感。只不过霍雨浩对江南南没有爱慕之意，所以只是送礼物，没有想着和江南南更进一步。而且为了不让徐三十多想，所以也故意瞒着徐三十。毕竟徐三十一直各种追求江南南，哪怕被屡次拒绝，还是不肯放弃。可以说屡败屡战。要是看到自己给江南南送礼物，江南南还收下了，那徐三十必然会很不高兴，因为他送的礼物江南南就没有一个愿意收的。霍雨浩送的礼物江南南却收下了。所以，为了避免麻烦，也为了不破坏彼此的友情，霍雨浩就瞒着徐三十，专门避开徐三十。不过，徐三十最后还是知道了。但好在他为人大度，而且他了解霍雨浩，知道霍雨浩对江南南没有追求之意，便没有在意，反继续追求江南南。最后，在经过不懈的努力后，终于追求到了江南南。今天的话题说到这里，大家还想知道些什么？欢迎讨论和留言，记得留守频道。我是小红，我们下期再会。